ये पेपर है जून ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन वर्जन ट्वेंटी वन ठीक ठीक है सर चल ये पढ़ लो जरा क्या लिखा हुआ है एक सेकंड सर अ प्रोग्रामर हैज रिटन अ प्रोग्राम व्हिच इंक्लूड द फंक्शन कैलकुलेट व्हेन द व्हेन द प्रोग्राम इज रन द फंक्शन रिटर्न्स एन अनएक्सपेक्टेड वैल्यू डिस्क्राइब हाउ टिपिकल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी कुड बी यूज्ड टू हैव द डिबग द प्रोग्राम टू फाइंड द एरर्स इन द फंक्शन ठीक है तो एक सेकंड एक सेकंड जी सर अब ये कह रहा है कि अ प्रोग्रामर हैज रिटन अ प्रोग्राम व्हिच इंक्लूड्स द फंक्शन कैलकुलेट ठीक है यस सर और व्हेन द प्रोग्राम इज रन द फंक्शन रिटर्न एन एन अनएक्सपेक्टेड वैल्यू ठीक है तो डिस्क्राइब हाउ अ टिपिकल इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट कुड बी यूज्ड टू हेल्प डीबग द प्रोग्राम टू फाइंड द एरर इन फंक्शन कैलकुलेट तो यहां पे किसी भी आपने आईडी की तरफ पढ़ा होगा ना आईडी डू यू रिमेंबर आईडी जी सर जी जी सर आईडी वो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं यस सर जैसे उसमें लिखा हुआ है कुड सेट अ ब्रेक पॉइंट टू स्टॉप द प्रोग्राम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट तो ये ब्रेक पॉइंट फीचर है ठीक है सर यूज करते हुए आप ये देख सकते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पे आप प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं ठीक है सर देख सकते हैं उससे पहले उस ब्रेक पॉइंट से पहले प्रोग्राम कैसे चल रहा है और ब्रेक पॉइंट के बाद प्रोग्राम कैसे चल रहा है चल रहा है ठीक है सर इसको और देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कुड बी चेक यूजिंग अ रिपोर्ट और वॉच विंडो सर आप ये देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है यानी आप वॉच विंडो को यूज करते हुए ये चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल क्या प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है ना किस वेरिएबल में क्या वैल्यू जा रही है वाइल सिंगल स्टेपिंग कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट और लाइन एट अ टाइम तो आप सिंगल स्टेपिंग में क्या होता है कि आप लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ कोड कोड रन कैसे हो रहा है एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है लाइन बाय लाइन कहते हैं सिंगल स्टेपिंग ठीक है सर तो ये तीन चार पॉइंट लिखने तो इसके फोर पॉइंट नंबर का सवाल तो चार पॉइंट लिखेंगे तो चार दिए थे। तो सर 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 एक सेट स्टॉप द द प्रोग्राम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन देन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स बी चेक्ड यूजिंग अ रिपोर्ट वॉच वीडियो सिंगल स्टेपिंग कैन बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट लाइन एट अ टाइम सही है सर ठीक है लिख लू सर ये नहीं जरूरत नहीं है नहीं नहीं ये वीडियो भेज दूंगा ठीक है सर अब इसको देखो जरा द एल्गोरिदम फॉर फंक्शन कैलकुलेट कंटेन द थ्री प्रोसीड कोड स्टेटमेंट शोन डिस्क्राइब द एरर इन ईच स्टेटमेंट और राइट नो एरर इफ द स्टेटमेंट कंटेन नो एरर एज्यूम एनी वेरिएबल एज्यूम एनी वेरिएबल यूज्ड आर ऑफ द करेक्ट टाइप ऑफ द गिवन फंक्शन स्टेटमेंट वन इंडेक्स जी सर आपने वो आपने भेजी थी मैं बुक से ही पढ़ा जॉब कर रहा हूँ अभी तक तो बुक से ही पढ़ रहा हूँ आपने भेजी वो तीन फाइलें भेजी थी ना ये पूरा पेपर भेजा था मार्केटिंग जी सर और इससे रिलेटेड इंसर्ट भेजा था इंसर्ट सर वो तो पेपर के साथ ही था ना हाँ अलग नहीं अलग फाइल थी नहीं नहीं मतलब पेपर का इंसर्ट था पेपर का इंसर्ट वो जी पेपर सर वो पढ़ा उसमें होते हैं बिल्टन फंक्शन और उनकी डिस्क्रिप्शन तो वो आपने रोजाना देखा कर उसको ना एक पे 
ठीक है अभी वो एरर क्या होता है देखते हैं आप सेकंड वाला देखो जरा स्टेटमेंट टू इंडेक्स एस टी आर टू नम मिड मिड कॉलम में लिखा हुआ है एस सी पी वन सेवन जीरो फोर टी के एस ये पूरी स्ट्रिंग है इट इज अ स्ट्रिंग ठीक है सर और टू और यानी यहाँ पे जो टू दिया हुआ है प्लस टू ठीक है Yes, sir. और वैल्यू शुड बी एडेड आफ्टर ब्रैकेट और फंक्शन तो एडिशन बिटवीन स्ट्रिंग एंड नंबर इज नॉट वैलिड यानी अगर हम एडिशन कर रहे हैं नंबर ये नंबर है टू और ये स्ट्रिंग इन दोनों का ये बेसिकली और ये ब्रैकेट क्लोज की हुई है ठीक है जो कि अलाउेबल नहीं है मतलब ठीक है तो सर मतलब टू आपका ब्रैकेट से बाहर होना चाहिए टू नहीं मैं बताता हूँ देखो इस पे आओ देर इज एन एर इन दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन इन द स्टेटमेंट देर आर टू इशूज The the string string to num function expects a string as an argument, but yes, in this sir. case you are trying to add the string two seven and the integer two, which is not a valid operation. You should first yes, convert two seven to a number. Then I am going to convert it to a number, and then add yes, two if that's your intention. See, boy. Now in this case, see, boy, that this this bracket in the this bracket should not be there. Okay? Yes, sir. So first, we have to do what? Sir, my which one bracket should be there? Do... 27 को कवर करिए तो पूरे को कवर करिए वो 27 कवर करिए ना वो यही तो कह रहा है देखो कह रहा है कि पहले वो टू स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें नंबर में फिर वो उसको ऐड करें ठीक है सर दूसरा इशू ये दिया हुआ है द पैरेंथेसिस अराउंड 27 आर नॉट नेसेसरी सो द करेक्टेड स्टेटमेंट शुड बी सर ये पैरेंथेसिस क्या होता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट को ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं तो ये सर अच्छा अब देखो ये ये मेथड है इसको देखो स्ट्रिंग टू नम लिखो ये ब्रैकेट ऑफ डबल कोटेशन के अंदर ये स्ट्रिंग है ये इस ब्रैकेट पे काम करेगा ये जो स्ट्रिंग टू नम फंक्शन है इस ब्रैकेट पे काम करेगा समझ आ रही बात ठीक है सर ये सर आ रही है मैं आपको राइट करके बता दूंगा ठीक है ना एक सेकंड Error one. There is an error in the statement explanation. If the state, if the statement, there are in the statement there are two errors, two issues. The str to num function expect, expects a string as an argument, but in this case you are trying to add the string twenty seven and the integer two, which is not a valid operation. You should first convert twenty seven to a number and then add two. It's Whoever said you are meaning and then add two. If it's your intention. देखो इसमें और parentheses. तो लो. इसमें देखो इसमें फर्क क्या है? यहाँ पे. Yes sir. यहाँ पे देखो ना दो bracket लगी हुई. ये ये bracket या तो इस bracket को हटा दे ठीक है? इस bracket को हटा दे. जी sir. तो ये काम करेगी. अगर आप तुम आगे जाके देखो. ठीक है. ठीक है. तो तो सर बाकी सारा ठीक है बिल्कुल नहीं ये अभी तो एरर वन की बात हो रही है ना एर वन में कह रहे हैं कि स्ट्रिंग टू नम यहाँ पे नहीं नहीं मैं एर वन में बाकी सब ठीक है एस टी आर टू नम बाकी सब ठीक है बाकी सब सही है स्ट्रिंग ये एस टी आर टू नम जो है बिल्डिंग फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर डबल यानी डबल कोटेशन का नीम हो और प्लस टू तो ये वैलिड है तो ये वैलिड है ठीक है सर वैलिड है एक सेकेंड बताओ जी सर ओके ये एर क्लियर हो गए जी सर हो गया अब दूसरा देखते हैं दूसरे में कोई एरर नहीं है इंडेक्स इक्वल है स्ट्रिंग टू नम मेड मेड फंक्शन पता है ना क्या करता है यस सर मिड वैल्यू जो होती है मिड यानी ये मिड फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग की मिड मिड वैल्यू को पुट करेगा कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो है उसको पिक करेगा मिड ठीक है 
जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट साइड से देखता है ठीक है और जो राइट होता है वो राइट साइड से देखता है जो है पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी देख सकता है डिपेंड करता है कि आपने ये नंबर क्या दिया हुआ है और ये नंबर ये तो लेंथ को बताता है कि कितने करेक्टर पिक करने ठीक है और ये जो फोर है ये बताता है किस पोजिशन पोजिशन हाँ कौन सी पोजिशन से अच्छा तीसरे में एक एरर आ रहा है एरर थ्री मंथ का है अब मंथ एक बिल्डिंग फंक्शन है रिटर्न एंड इंटीजर एंड दिस इज बीइंग कंपेयर्ड विद अ करेक्टर और स्ट्रिंग तो इंटीजर कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अ स्ट्रिंग और सिक्स शुड नॉट बी इन कोर्स यानी सिक्स जो है ये जो हां ये वाला जो सिक्स है ये कोर्स पे विदाउट ये नहीं होना चाहिए या तो इसको काट ठीक है तो ये बिल्कुल सही है सही है बाकी सब ठीक है हां बाकी सब सही है आप देख सकते हैं ए मंथ रिटर्न एंड डीजल एंड दिस इज बीइंग कंपेयर्ड विद अ करेक्टर तो ये करेक्टर की बात कर रहा है कि करेक्टर से कंपेयर जो कि पॉसिबल नहीं है यस सर एंड डीजल कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अ स्ट्रिंग ठीक है और सिक्स शुड नॉट बी इन कोर्स तो सिक्स शुड नॉट बी ये कोर्स तो ये कह रहा था ठीक है यस सर ठीक है चलो ओके अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसको देखो जरा सही है सर अ The program contain variables with values as follows: active, active, true, point seventy five, exempt, false. Complete the table by evaluating, ev evaluating each expression. Point greater than ninety nine or active. Complete. Sir, is my question? Write it. Okay. Okay. ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम कंटेन वेरिएबल ठीक है ये वेरिएबल है और ये उनकी वैल्यू है राइट जी सर अब यहाँ पे कह रहे हैं कंपेयर द टेबल बाय एवेल्यूएटिंग ईट एक्सप्रेशन ठीक है सर तो पॉइंट ग्रेटर देन नाइनटी नाइन और एक्टिव इज इट ट्रू और फॉल्स पॉइंट ग्रेटर देन नाइनटी नाइन और एक्टिव ट्रू है सर कैसे सर जो पॉइंट्स है नहीं 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 गलत है फॉल्स है क्योंकि पॉइंट जो सेवेंटी फाइव है तो ग्रेटर लेस देन नाइनटी नाइन है और एक्टिव क्या है एक्टिव ट्रू है फॉल्स एंड ट्रू तो दोनों में से किसको कंसीडर करेंगे सर फॉल्स को फॉल्स नहीं फॉल्स और ट्रू आंसर ट्रू होता है ना यस yes. नहीं सर ये समझ नहीं आई बात ये जीरो है ना जीरो प्लस वन याद है जी सर वन और गेट में प्लस होता है ना जी सर अच्छा ये ऑफ गेट्स इसमें गेट्स भी आएंगे नहीं गेट्स नहीं है लॉजिक वही रहेगी ना नहीं तो सर मुझे एक बात बताएं इसमें लिखा हुआ है पॉइंट्स ग्रेटर देन 99 और एक्टिव ठीक है ये ये वाली नहीं ये वाली वैल्यू बिल्कुल फॉल्स है कि पॉइंट ग्रेटर देन 99 नहीं इसीलिए यहां पे फॉल्स प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन एक्टिव के अंदर क्या स्टोर है ट्रू ट्रू इसका मतलब ये फॉल्स और ट्रू फॉल्स और ट्रू होता है ना क्योंकि फॉल्स को हम जीरो पे कंसीडर करते हैं ठीक है सर प्लस का मतलब ट्रू होता है 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 सर सही सही पॉइंट्स मोड फाइंड आउट करके देता है ठीक है सर अब देखो क्या पॉइंट मोड के पॉइंट मोड 2 इक्वल टू 0 क्या ये ट्रू गलत है गलत फॉल्स है फॉल्स आ गया और एग्जाम पे भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा हां हां तो यानी 0 प्लस 0 0 फॉल्स ठीक है यस सर पॉइंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 ये लेस देन है ये क्या है सही है लेस देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 75 ये ट्रू है एक्टिव और एग्जाम 
एक्टिव और एग्जाम सर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा हाँ, तो राइट एक्सप्रेशन फॉर लिखेंगे वो कह रहे कि जो आला, जो एक्सप्रेशन फोर लिखी हुई थी ना ये वाली लेकिन ट्रू आएगा तो इसका आंसर ये देखो नॉट एग्जाम किया हुआ ठीक है सर सही समझ आ गया मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखेंगे ट्रू आ जाए यस ठीक है सर ओके okay. अब ये पढ़ो अ प्रोग्राम कंटेन एन एल्गोरिथम टू आउटपुट अ स्ट्रिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड लेंथ आइडेंटिकल कैरेक्टर्स द एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोअर्स प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ कैरेक्टर एंड स्टोर इन माय चार प्रॉम्प्ट any prompt and input an integer and store in my count generate a string consisting of my char repeated my count times output the string draw a program flow chart to represent an algorithm pehle sir start pehle jo aapka jo hota hai sphere hota nahi goal sa jo hota hai usme aap likhenge start aur end start karenge fir 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 usme input values dalenge jo aapka rectangle sa hota hai usme input values dalenge फिर सर्कल में आप असाइनमेंट प्रोसेसिंग करेंगे ठीक है उसके बाद डायमंड में आप कंडीशन लगाएंगे और लास्ट में बिल्ट इन फंक्शन लगाएंगे वो जो उसके रेक्टेंगल बनाकर उसके एंड पे दो लाइंस बनाकर उसमें बिल्ट इन फंक्शन लिखेंगे और एंड पे फिर आउट वो कर देंगे एंड कर देंगे ठीक है तो देखो इसमें एक सेकेंड बताता हूँ इसमें कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम है ठीक है yes, A program contain an algorithm. Yes, sir. Uh, to output a string of of a specified length containing identical character. ठीक है. जी सर. Algorithm. The algorithm is described as follows. Prompt and input a character and store in my chart. ठीक है. Prompt and input an integer and store it my count. Okay. यहाँ पे वैसे नहीं इसको ये एक algorithm दिया हुआ है जिसको study करते हैं हमें इसका ना flow chart draw करना है. ठीक है सर ये तो मार्किंग सीन दिया बहुत प्रॉम्प्ट का मतलब है की आपने जैसे यहाँ पे दिया फ्लो चार्ट ये तो अभी समझ में नहीं आएगा एक सेकेंड यहाँ पे अच्छा इसको पढ़ो जरा 
the the flow chart can be read as follows the the program starts by prom, prompting the user to input a character and storing it in a variable my char the exactly. prompting yes, ka matlab kya hai user basically user ko kaha ja raha hai ki wo usko usko kya karna hai prompt ka matlab ye hai ki user ko user guided message diya ja raha hai theek hai sir yani ek likha aayega ki enter your character enter your input a character user ke paas samne ek message aa raha hoga uska matlab hai prompt karna theek hai sir फिर कह रहे हैं प्रोग्राम देन फ्रॉम द यूजर टू इनपुट एन इंटीजर अब यूजर जो है इंटीजर इनपुट करेगा एंड स्टोरिंग इट इन द वेरिएबल माय अकाउंट वेरिएबल माय अकाउंट ठीक है सर तो वो कैरेक्टर इनपुट करेगा वो माय चार्ट में स्टोर हो जाएगा ठीक है और जो वेरिएबल इनपुट करेगा वो माय अकाउंट में स्टोर हो जाएगा वो जो नंबर ऑफ टाइम यानी वो कह रहे हैं ना इनपुट एन इंटीजर वैल्यू इनपुट करेगा कि ये ये जो कैरेक्टर शो करना है कितने टाइम शो करना है जी सर ठीक है ठीक है फिर ये लिखा हुआ है द प्रोग्राम देन इनिशियलाइजेस अ न्यू एम्प्टी स्ट्रिंग कॉल्ड माय स्ट्रिंग माय स्ट्रिंग ओके स्ट्रिंग में अननोन कैरेक्टर को शो करना है The program then enter a loop that will iterate my count number. आप इस चीज को समझ लो। यानी यहाँ पे बल्कि इसको आगे स्पिन किया हुआ मैंने। After the loop, the program output my string. Finally, the program end. आप देखो यस इसको ऐसे करेंगे। The user is prompted to input a character. यानी user के सामने message आएगा। ठीक है sir। आप कह रहे हैं the user input a character A. User ने ये character input कर दिया। ठीक है sir। ठीक है user ने ये character input किया। लूप एंड आइट्रेट फाइव टाइम अब फाइव टाइम क्यों आइट्रेट करें क्योंकि हमने यहाँ फाइव दिया हुआ है जितने जो नंबर हम यहाँ देगा ना उतने टाइम लूप आइट्रेट करेगा मूव करेगा इनसाइड द लूप द प्रोग्राम कॉन केट इनसाइड द लूप द प्रोग्राम कॉन केटिनेट ए टू माय स्किन तो ये जो पहला करैक्टर है ये ये यहाँ After the loop, my string contains the string. जब loop end हो जाएगा, तो क्योंकि आपने five time, five time loop चलाने को बोला था, तो ये five five a जो है, वो आ जाए। ठीक है sir। The program then output my string. जब program end हो जाएगा, तो my string output करेगा, और the output है ये, ये वाली output आ जाएगी। ठीक है sir। The program then, इसकी basis पे आपको flow chart बने। अब आपको flow chart समझ में आएगा। ठीक है sir। एक second. ये देखो स्टार्ट इनपुट इनपुट करैक्टर माय चार ठीक है सर ठीक है ना उसने पहले आपसे इनपुट करैक्टर करा दिया ठीक है सर इनपुट करैक्टर माय चार इनपुट काउंट माय काउंट ठीक है सर यहां पे आपने देखो यहां पे आपने क्या किया था ए यहां पे आपने क्या किया 5 यहां पे वो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करती माय स्ट्रिंग टू एम्प्टी स्ट्रिंग ठीक है ठीक है सर और जो हमने माय स्ट्रिंग लिखी था उसको सही है सर के साथ और सर उसने माय काउंट में लिखा 1 अब वो लूप के अंदर इंटर हो गया ठीक है लूप के अंदर अब इसमें कह रहा है इज माय अकाउंट लेस देन 1 इज माय अकाउंट लेस देन 1 अगर तो यस है तो ये आउटपुट कर देगा माय स्ट्रिंग लेकिन अगर वो नो है जाहिर है अभी तो नो ही होगा फर्स्ट टाइम चल रहा है क्योंकि अभी माय अकाउंट की वैल्यू क्या है 5 है माय अकाउंट की वैल्यू क्या है सर 5 तो 5 जो है वो लेस देन 1 नहीं है ठीक है यस सर फिर कौन ये वो चला जाएगा इधर नो की तरफ अब यहां पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट माय माय चार विद माय स्ट्रिंग तो वो जो फर्स्ट वाला ए है ना वो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा ऐसे ठीक है सर ठीक है उसके बाद ये सेट माय अकाउंट टू यानी माय अकाउंट को माइनस वन कर रहा है डिक्रीमेंट करेगा तो ये वापस लूप की तरफ जाएगा अब यहाँ पे वो फिर चेक करेगा लूप क्या ये कंडीशन क्या माय अकाउंट की वजह लेसन वन है नहीं है तो अंदर इधर आ जाएगा ठीक है अब वो अब कॉन कैटिनेट माई चार विद माई स्ट्रिंग तो अगेन वो ए यहाँ पे ए इसके साथ कॉन कैटिनेट कॉन कैटिनेट कर देगा ठीक है सेट माय अकाउंट टू माय अकाउंट एक माइनस वन ये माइनस वन हुआ यानी अब बेसिकली पहले फोर था फोर से अब थ्री हो जाएगा ठीक है फोर से अब वैल्यू थ्री हो जाएगी थ्री हो जाएगी ये वापस इधर जाएगा अभी भी ये थ्री जो है वो लेस देन वन नहीं है तो इधर आ जाएगा अब ये इसका तीसरा ए इधर आ जाएगा ठीक है तो कॉन कैंडिडेट माई चार विद माई चार में ए पड़ा हुआ है ठीक है माई चार में क्या पड़ा हुआ है ए पड़ा हुआ है तो माई चार को माई स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा अटैच कर देगा 
ये जो फंड एम परसन साइन होता है फंड कोऑर्डिनेट कर देगा अच्छा फिर ये आपका माय अकाउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी अब हो जाएगी टू ठीक है सर समझ जाएगा ठीक है अभी भी टू वापस करेंट जाएगा टू लेस देन फिर टू वन को नहीं पुट होता करेगा हाँ अभी ये बात ए इधर आ जाएगा ठीक है ठीक ठीक अभी है सर वापस टू माइनस वन किया तो वन आ जाएगा ठीक है ठीक है सर वापस इधर क्या वन लेस देन वन नहीं होता वापस इधर आ गया ठीक है ठीक तो है अब सर ये वन में से माइन यानी ये यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा ठीक है अब वन माइनस वन किया तो जीरो हो गया ठीक है ये वापस इधर क्या माइ अब जीरो लेस देन वन ट्रू है यस सर जीरो लेस देन वन ठीक है जीरो लेस देन वन होता है ना ट्रू है यस यस सर ट्रू ये होगा वहाँ इधर आ जाएगा आउटपुट मैच नहीं तो ये पांच ए जो है ना ये शो कर दो ठीक है सर ठीक है सेल्फ काउंट में ठीक है माय काउंट टू माय काउंट माइनस वन ठीक है स्टार्ट इनपुट इनपुट करेक्टर माय चार इनपुट इनपुट काउंट माय काउंट सेल्फ माय स्ट्रिंग टू इंटी उसके बाद माय काउंट होगा तो माय काउंट इफ ग्रेटर लेस देन वन तो यस आउटपुट माय स्ट्रिंग और नो कौन 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 कोऑर्डिनेट माय चार विद माय स्ट्रिंग सेल्फ काउंट टू थर्टी कम सही है सर सही है समझ आया जी सर आ गया एक क्वेश्चन टू भी आपको समझ में आ गया ना यस सर अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग में तो भेज दूंगा तुम देख लेना ठीक है सर अब ये देखो क्या लिखा हुआ है अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम यूजेस द वेरिएबल स्टार्ट डेट राइट अ सुडो कोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर स्टार्ट डेट एंड एंड असाइन इट टू असाइन असाइन टू असाइन टू इट द डेट कोरिस्पोंडिंग टू 15 11 2005 देखो इसमें कोई बिल्डन बिल्डन फंक्शन वाला काम आ गया ना तुमने जब भी पेपर सॉल्व करने बैठो ना सबसे पहले बिल्डन फंक्शन देखा करो ठीक है सर कौन सा बिल्डन फंक्शन क्योंकि डेट की बात कर रहे हैं तो इंसर्ट में लाज भी बात है कि कोई ना कोई डेट से रिलेटेड बिल्डन फंक्शन दिया होगा स्टार्ट डेट के नाम से दिया होगा यस सर ठीक है अब ये देखो इसको कैसे करते हैं अब जैसे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि राइट शुडो को डिक्लेयर स्टार्ट डेट ठीक है स्टार्ट डेट शुडो को लिखना एंड असाइन इट द डेट करस्पॉन्डिंग टू फिफ्टीन इलेवन और टू तो ये वाली डेट असाइन करनी है इस सेल पर क्या स्टार्ट डेट के ठीक है सर आपने पहले तो डिक्लेयर कर देना स्टार्ट डेट डेट होगी हाँ ये आपने एक वेरिएबल ले लिया स्टार्ट डेट जो उसने पहले समय बताया हुआ वो डिक्लेयर कर देंगे उसकी जो डेट डेट होगी फिर स्टार्ट डेट आपने वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखना है और सेट डेट जो है बिल्टन फंक्शन है सेल डेट क्या है बिल्टन फंक्शन तो इस डेट को इस वेरिएबल में असाइन कर देगा सही है सर डेट भी दी हुई 11 और ये जिस तरह दी हुई इसी सीक्वेंस में मेरे तो मतलब ये आपके क्वेश्चन में आंसर गिवन होगा इसका यस ये आधा पेपर तो आपने इंसर्ट से ही कर लेना है ठीक है सर ठीक है ये दो तीन पेपर ऐसे कर लोगे ना जी सर थोड़ा हाथ बैठ जाएगा हां हाथ बैठ जाएगा सर मुझे पीछे करें तो क्वेश्चन दिखाएं एक मिनट वाला ये वाला हाँ एक सेकेंड हाँ ये लो अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टार्ट स्टार्ट डेट गिवन है हमारे पास राइट ऑफ सुडो कोड स्टेटमेंट टू और वेरिएबल भी गिवन है स्टार्ट डेट वेरिएबल भी दिया हुआ है वेरिएबल ये देखो ये वेरिएबल है स्टार्ट डेट वेरिएबल गिवन है ना जी सर डिक्लेयर स्टार्ट डेट एंड असाइन इट टू डेट कोरिस्पोंडिंग टू 5 11 तो स्टार्ट में आ रही है मंथ बाद में आ रहा है ईयर बाद में आ रहा है ईयर बाद में आ रहा है तो सर हम स्टार्ट डेट और उसको कॉमा लिख के डेट कर देंगे मंथ और ईयर ये सीक्वेंस है ठीक है और उसके बाद हम स्टार्ट डेट करके वो आगे वो लिख देंगे यहां पे असाइन डेट यहां पे डिक्लेअर करेंगे ठीक है यस सर स्टार्ट डेट करके स्टार्ट डेट करके डेट लिख देंगे आगे ये देखो ना पहले डिक्लेअर किया उसने लाइन दी हुई डिक्लेअर करने की लाइन दी हुई है और वेरिएबल का नाम और कॉलन डेट टाइम इंफॉर्मेशन and table list some of the information stored for one customer name string number of point collector integer date of birth date identify a suitable structure for the storing 
identify a suitable structure for of for storing the information for one's customer. Explain the advantages of using this structure. A customer customers collect points every time they make a purchase at a store. A program is used to manage the point system and the table lists some of the information stored for one customer. Name, string, number of points collected, integer, date of birth, date. Identify a suitable structure for storing the information for one customer. Explain the advantages of using this structure. Ah, question me. Kya karne? The structure likhna hai. Structure kis tarah ka likhna hai? Nii pata. Kis tarah ka likhna hai? Yehi toh humne samajna hai. Identify suitable structure for storing the information for one customer. Yani one customer ki information store karni hai. Thik hai. तो उसके लिए सूटेबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है तो अच्छा रैकेट पढ़ा है तुमने रैकेट रिकॉर्ड नहीं सर पढ़ा हुआ तो याद नहीं है नहीं चैप्टर 1 में चैप्टर uh, 10 9 10 11 12 पढ़े आपने तीन किस कितने चैप्टर पढ़ लिया आपने सर 9 10 पढ़ लिए 11 12 नहीं पढ़े तो उसमें रैकेट नहीं आया था कहीं पे सर 9 10 में तो नहीं आया अच्छा इसका मतलब 11 में होगा और रैकेट आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ ना नहीं सर अच्छा ठीक है तो असल में जिस तरह सिंगल वेरिएबल डिक्लेअर करते हैं ना जी सर जैसे नॉर्मली हम एक वेरिएबल डिक्लेअर करते हैं एक सेकंड आपको बताता हूं जैसे हम नॉर्मली ये करते हैं ना डिक्लेअर के जैसे मैं कहता हूं नेम जी सर ठीक है ये स्ट्रिंग हो गए अब ये ये क्या कर रहा है ये एक एक ही वेरिएबल ले मतलब एक ही वैल्यू स्टोर करेगा और एक ही उसके डेटा टाइप है अगर ठीक है ठीक है अब अब कोई और वेरिएबल लेना उसी प्रोग्राम के अंदर जैसे नम ले लिया इसको मैंने कहा ये इंटीजर है इंटीजर है अब होता है क्या है कि आप जब प्रोग्राम बनाते हैं तो इनको मुझे ना इनको अलग-अलग एक्सेस करना पड़ रहा है और अगर मान लो ये वेरिएबल किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं तो फिर तो मुझे और मुश्किल हो जाती है कि मुझे बार-बार इनको अलग-अलग एक्सेस करना पड़ा है अलग-अलग यूज करना मैं मैंने देख मैंने सोचा कि कोई आइडेंटिटी कोई एंटिटी है या कोई ऑब्जेक्ट है उसके उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल आ रहे हैं और हर वेरिएबल की टाइप डिफरेंट है यस सर ठीक है अब को मैं एक कंटेनर के अंदर क्यों ना रख ठीक है ना ठीक है सर अब उसके लिए हम रैकेट यूज करते हैं क्या यूज करते हैं अब जब रैकेट यूज करते हैं एक कस्टमर से रिलेटेड डेटा है जिसमें उसका नाम आ रहा है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है उसके उस नंबर ऑफ गेम को जो परचेजिंग कर रहा है नंबर नंबर ऑफ पॉइंट कलेक्टेड ठीक है और जब मैन्युफैक्चर हुआ था उसकी डेटा आ रही है उसकी डेटा बर्थ है और डेट अब ये एक सिंगल कस्टमर अब कस्टमर क्या है एक एंटिटी है या ऑब्जेक्ट है ठीक है ठीक है सर उसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हम एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं ठीक है सर अगर वो सिंगल कस्टमर कह रहे हैं ना आइडेंटिफाई सूटेबल स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर वन कस्टमर यस सर कस्टमर तो बहुत सारे होंगे लेकिन होगा तो एक ही कस्टमर ना यस सर और उससे रिलेटेड डेटा तो सेम ही होगा उसका नाम होगा उसके नंबर ऑफ पॉइंट कलेक्टेड होंगे डेट ऑफ बर्थ होगा लेकिन हर एक की डेटा टाइप डिफरेंट है हर वेरिएबल की डेटा टाइप डिफरेंट है और रिलेट वो कस्टमर से कर रहा है जी सर तो मैं अब मैं हर एक को अलग-अलग ट्रीट करूंगा इससे बेहतर मैं इनका एक रैकेट बना दूं क्या बना दूं रैकेट बना लूं रैकेट को मैं किसी और वेरिएबल के थ्रू या किसी और इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस कर लूं ठीक है सर ठीक है ना अब उसको देखते हैं कैसे तो वो इन्होंने दिया हुआ है अब ये देखो अगर मल्टीपल वेरिएबल यूज करने हो ना यस सर किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सही तो रैकेट यूज यूज सर मगर और अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल यूज करने और डिफरेंट उनके लिए तो फिर हम क्या यूज करते हैं नहीं देखो अभी तो हां फिर वो आ जाएंगे ना एरे एरे के अंदर आ जाएंगे एरे और वन डी एरे टू डी एरे लेकिन यहां पे मल्टीपल वेरिएबल है क्या है मल्टीपल वेरिएबल है हां और एक ही एंटिटी ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं तो हम रैकेट यूज कर रहे हैं यस सर ठीक है अ सेट ऑफ डेटा और ऑल डेटा रिलेटेड टू वन कस्टमर वन कस्टमर ठीक है ना ऑफ डिफरेंट टाइप is held under a single identifier yeah. or entity uh, entity theek hai sir to ye iska basically uh, puch, puchna cha raha tha aapko batana cha raha tha theek hai uh, yes sir samajh aa gaya structure record uh, set of data all data related to one customer of different types is held under a single uh, entity sahi hai ab aa jata hai next pe describe a data structure that could be used to store uh, information of all for all customers ha uh. रिकॉर्ड ही है फॉर ऑल कस्टमर यानी ये अच्छा उसमें अब यानी ऑल कस्टमर से बात ऑल स्टूडेंट भी हो सकते हैं या ऑल कस्टमर हो सकते हैं यानी 
बहुत सारी एंटिटीज है एंटिटी तो एक ही है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं ना एरे होगा हाँ इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे एरे यूज करेंगे करेंगे ये देखो अब वन टी एरे ऑफ रैकेट और एन एरे ऑफ गिवन टाइप कुड भी यूज उंट दिपेंड द नंबर ऑफ पॉइंट डिपेंड ऑन द बैंड दैट द अमाउंट फॉल इन टू वन लेस देन डॉलर टेन टू नी पॉइंट फर फाइव पर होल डॉलर सही है टू बिटवीन टेन डॉलर टू थाउजेंड डॉलर एक्सक्लूसिवली इंक्लूसिवली सेवन पर होल डॉलर थ्री ओवर हंड्रेड टेन पर होल डॉलर फॉर एग्जाम्पल इफ द अमाउंट इज नाइन नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन सेवन डॉलर दिस अमाउंट इज इन इन बैंड टू एंड देर फॉर द नंबर ऑफ पॉइंट इज सेवन मल्टीफाइव नाइनटी नाइन विच इज सिक्स ट्वेंटी थ्री पॉइंट The algorithm to calculate the point from a given amount is expressed as follows. Work out the appropriate band. Calculate the output. Then calculate and output the number of points. Apply the process of stepwise refinement to increase the detail of the algorithm. Structure your algorithm into a sequence of five steps that could be used to proceed produce a proceed pro pseudo code. Hmm. So, actually, I am saying that pseudo code is not right. To write, so, which one of the steps will be? अगर वो बैंड yes, की कैटेगरी में आता है उसका मतलब उसने जो अमाउंट स्पेंड किया वो लेस देन टेन डॉलर है यस सर ठीक है और उसको पॉइंट मिलेंगे फाइव पर होल डॉलर फाइव पर होल डॉलर अगर बैंड टू में आता है इसका मतलब उसने स्पेंडिंग की है डॉलर टेन और हंड्रेड के दरमियान ठीक है सेवन पर डॉलर ठीक है सेवन पर होल डॉलर वो बैंड थ्री में आता है मतलब ओवर हंड्रेड डॉलर स्पेंडिंग की है और टेन पर होल डॉलर उसको पॉइंट मिलेंगे अब नीचे एग्जाम्पल भी दिए फॉर एग्जाम्पल इफ द अमाउंट इज डॉलर नाइनटी ठीक है तो आंसर आ रहा है उट दोट बैंड यानी बैंड वन होगा टू होगा थ्री होगा इसका मतलब यहाँ लगेगी कंडीशन ठीक है सर और लूप भी लग सकता है अगर उससे ज्यादा हो ठीक है लेकिन नॉर्मली इसका कंडीशन लगेगी ठीक है सर कैलकुलेट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ पॉइंट ठीक है तो अगर बैंड वन होगा तो बैंड वन के हिसाब से कैलकुलेशन होगी अगर टू होगा तो टू के हिसाब से कैलकुलेशन होगी थ्री होगा तो थ्री के हिसाब से कैलकुलेशन होगी ठीक है सर ठीक है ना और फिर कह रहे हैं कि अप्लाई द प्रोसेस ऑफ स्टेप वाइज रिफाइंड अब स्टेप वाइज रिफाइंड का मतलब है कि हम डिटेल के अंदर डिटेल निकालेंगे फिर उसके अंदर डिटेल जहां जब तक डिटेल निकल सकती है किसी प्रोग्राम के अंदर हम उस उस वक्त तक वर्कआउट कर सकते हैं ठीक है सर इज द डिटेल ऑफ द एल्गोरिथम स्ट्रक्चर योर योर एल्गोरिथम इनटू अ सीक्वेंस ऑफ फाइव स्टेप दैट कुड बी प्रोड्यूस अ सुडो कोड यानी सुडो कोड तो नहीं बनाना लेकिन सुडो कोड की लॉजिक डेवलप करनी कि वो सुडो कोड वर्कआउट कैसे करे ठीक है सर ठीक है अब इसको देख लेते हैं अब जैसे राइट कहता है राइट थी फाइव स्टेप यानी कितने फाइव स्टेप्स में करना है उसके हिसाब से हमें चलना है ठीक है सर अच्छा अब ये देखो यहाँ पे इसने मार्किंग स्कीम दी हुई है रेफरेंस टू द यूज ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल फॉर द टू थ्रेश यानी हमें इसमें कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा और वेरिएबल यूज करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ टेन एंड हंड्रेड इनपुट अमाउंट स्पेंड बाई कस्टमर एंड स्टोर इन एन अमेरिक वैल्यू ये तो पहला स्टेप होगा फिर लिखा हुआ वर्क आउट वन बैंड दैट अमाउंट मैप्स टू इसका मतलब यानी यानी बैंड की वर्किंग अकॉर्डिंग टू बैंड हमें वर्किंग करनी है वन होगा टू होगा वर्क आउट ऑल बैंड दैट अमाउंट मैप्स टू फिर कह रहे हैं कैलकुलेट राउंडेड वैल्यू ऑफ अमाउंट और होल नंबर पार्ट ऑफ अमाउंट ठीक है कैलकुलेट द पॉइंट बाय मल्टीप्लाइंग द राउंडेड अमाउंट बाय द एप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर एप्रोप्रिएट बैंड और अमाउंट और ऑल बैंड आउटपुट द नंबर ऑफ ये तो सिर्फ पूरा मार्केट है अभी हमने इसको थोड़ी वर्किंग की है ऐसे देखो सबसे पहले क्या लिखा है डिफाइन कांस्टेंट फॉर द टू थ्रेशोल्ड वैल्यू ये स्टेप 1 है 
तो ये सारे सब यहाँ पे हम क्या कर देंगे कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे किस लिए कर देंगे ये देखो थ्रेश होल्ड वन लिखा टेन और थ्रेश होल्ड टू लिखा हंड्रेड ठीक है ना क्योंकि उसने आ, उसने क्योंकि बैंड के अंदर दिया हुआ ना कि या तो टेन होगा कि टेन और या टेन और हंड्रेड के दरमियान वैल्यूज है या उससे बिलो है ठीक है ठीक है सर तो हमने दो वैल्यूज कॉन्स्टेंट कर दी अब ये आपका स्टेप वन हो गया इनपुट अब सेकेंड सेकेंड स्टेप आपने इनपुट लेना इनपुट द अमाउंट स्पेंड बाय द कस्टमर एंड स्टोर इट इन एमेरिक वैल्यू तो यहाँ पे यूजर गाइडेड मैसेज आएगा एंटर द अमाउंट स्पेंड यानी उसने ट्वेंटी डॉलर स्पेंड किए या वन फिफ्टी डॉलर स्पेंड किए या यानी डॉलर वन से लेके अब हंड्रेड डॉलर जो भी अमाउंट स्पेंड होगा वो यहाँ पे इनपुट करेगा ठीक है सर ये हो गया स्टेप टू अब स्टेप थ्री में क्या है वर्क आउट द बैंड दैट अमाउंट मैप्स टू अब स्टेप थ्री में हमने वर्क आउट करना है कि किस बैंड के अकॉर्डिंग उसने वैल्यू इनपुट की तो जैसे हमने बैंड की इनिशियल वैल्यू जीरो कर दी है